ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் உண்மையிலேயே ரஷ்யா நேட்டோ படைகளை நேட்டோ நாடுகளை வென்றுவிட்டது உக்ரைனை மொத்தமாக அடக்கி ஆள தயாராகிவிட்டது உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த படை ஒன்று சேர்ந்தாலும் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கிருமியாவை திரும்ப பெற முடியாது அதற்கான காரணம் உண்மையான காரணம் என்ன மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆயுத சக்தியை எதிர்த்து போர் செய்யக்கூடிய ரஷ்யாவின் இராணுவம் மற்றும் இராணுவ வீரர்களின் போர் சக்தி பற்றி சந்தேகத்தை உருவாக்கிய மேற்கத்திய நாடுகளின் போலி பிரச்சாரத்துக்கு என்ன நடந்தது மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யாவின் மிலிட்டரி சக்தி பற்றி போலியாக பரப்ப நினைத்த அந்த பேக் ப்ரொபகண்ட ஆபரேஷன் என்ன ஆனது அதனை புட்டின் எப்படி தவறு என்று நிரூபித்தது மட்டுமல்லாமல் எப்படி மேற்கத்திய நாடுகளை தோல்வியின் விளிம்புக்கு தள்ளிவிட்டார் இன்று மீண்டும் ஒரு பெரிய உக்ரைன் நகரம் பக்முத் ரஷ்யாவின் கைக்குள் வந்துவிட்டது இந்த பக்முத் போர் எப்படி நடந்தது யாருக்கு உண்மையிலேயே இழப்பு ஏன் இந்த பக்முத் நகரை மேற்கத்திய அல்லது நேட்டோ படைகளால் காப்பாற்ற முடியவில்லை ரஷ்யாவின் புட்டின் உக்ரைன் நாட்டின் அடுத்த பெரிய நகரை டார்கெட் செய்து அழிக்க தேவையான அடுத்த பெரிய ஆயுதங்களையும் அடுத்த பெரிய படை பிரிவுகளையும் நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டார் அந்த நகர்வு எப்படி இருக்கிறது எப்படி நடக்கிறது பக்முத் ஆக்கிரமிப்பு எப்படி நேட்டோ படைகளை விரட்டி அடிக்க மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் புள்ளி என்பதை இந்த வீடியோவில் தெல்ல தெளிவாக பார்க்கலாம் புட்டின் உண்மையிலேயே இந்த போரின் போக்கையே மாற்றிவிட்டார் வென்றுவிட்டார் நம்மில் அதிகமான பேர் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியின் தார்மீக ஆதரவாளராக ஃபேனாக இருந்தாலும் கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் கூட கிருமியாவை ரஷ்யாவிடம் இருந்து திரும்ப பெற முடியும் என்பதற்கு இந்த பூமியில் அதற்கான எந்த வழியும் கிடையாது என்பதை அவர் உணராமல் இருப்பது உண்மையிலேயே ஒரு சோகமான முட்டாள்தனம் இந்த பயங்கரமான ரஷ்யா உக்ரைன் போரை நிறுத்துவதற்கான ஒரே வழி ஏற்கனவே ரஷ்யாவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளை விட்டுக் கொடுத்து விட்டு ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதுதான் இல்லையேல் மிக விரைவில் வேகமாக மொத்த உக்ரைனும் அழிந்து உக்ரைன் என்ற காலி நிலப்பரப்பு மட்டும் ரஷ்யாவுக்கு சொந்தமாகிவிடும் உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இயற்கை வளங்களும் புட்டினுக்கு போதுமானது தற்போது உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே தெரியும் மேற்கத்திய நாடுகள் படு தோல்வியடைந்து நேட்டோ நாடுகள் கடுமையான தோல்வி அடைந்து உக்ரைன் ஒரு பெரிய நாடு என்ற நிலையில் இருந்து உடைந்து பிளவுபட்டு விட்டது என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் யாருக்கு தெரியாது ஜெலன்ஸ்கிக்கு அது முழுமையாக தெரியும் பைடன் பிளிங்கன் சலிவன் ஓர்சுலா என பண ஆசை பிடித்த எல்லா முதலைகளுக்கும் தெளிவாக தெள்ள தெளிவாக தெரியும் நேட்டோ நாடுகள் தோல்வி அடைந்து விட்டது என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்த உண்மை ஒன்று ஆனால் அவர்கள் செய்வது வேறு அவர்களுடைய ஆக்சன்ஸ் வேறு They predicted so many things. நிறைய விஷயங்களை ஆசைப்பட்டார்கள் ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் தோற்றுவிட்டார் என்று ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான இன்டர்வியூஸ் மேற்கத்திய நாட்டு தலைவர்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளின் திட்டம் என்னவாக இருந்தது என்று பார்த்தால் முதலில் வேண்டும் என்று உக்ரைன் மீது படையெடுத்து உக்ரைனை ஆக்கிரமிக்க ரஷ்யாவை தூண்டுவது வெறுப்பேத்துவது அமெரிக்காவின் திட்டமாக இருந்தது பின்பு மொத்த உலகமே அதிர்ச்சியாகும் அளவுக்கு பொருளாதார தடைகளை விதித்து ரஷ்ய பொருளாதாரத்தை முடக்குவார்கள் என்ற திட்டம் அமெரிக்காவுக்கும் இருந்தது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இருந்தது ரஷ்ய கரன்சி ரூபிலை அழித்து ரஷ்ய தொழில்துறையை அழிப்பார்கள் என்று கனவு கண்டார்கள் அவர்கள் பொய்யான கதைகளை ஜோடித்து உருவாக்கி ரஷ்யாவை ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் அசிங்கப்படுத்துவார்கள் என்ற ஆசை அவர்களுக்கு இருந்தது இதெல்லாம் நடந்தால் ரஷ்யாவுக்கு ஒரு வகையான பயம் முக்கியமாக தனது நாட்டின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய பயம் புட்டினுக்கு வந்து அவர் பின்வாங்க ஆரம்பிப்பார் அந்த நேரத்தில் ஒரு பக்கம் உக்ரைன் மற்றும் ஜெலன்ஸ்கிக்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை கொடுத்து தாக்குதல்களை நடத்தும் நேரத்தில் ஏதோ சமாதானம் செய்வது போல் நடித்து உலக நாடுகளை முக்கியமாக இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகளை நம்ப வைத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள்ளேயே திடீரென ரஷ்யா மீது ஒரு பெரிய எதிர் தாக்குதலை நடத்தி ரஷ்யாவை தோற்கடித்து விடலாம் என்பது நேட்டோவின் திட்டமாக இருந்தது நேட்டோவின் கனவாக இருந்தது ரஷ்யாவின் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் புட்டினுக்கு எதிராக நின்று ரஷ்யாவில் ஒரு புட்டின் எதிர்ப்பு இயக்கத்தை உருவாக்கி புட்டின் உயிருக்கே ஆபத்து வரலாம் என்று இவர்கள் அனைவருமே நம்பினார்கள் ரஷ்யா இஸ் நாட் ஜெர்மனி அண்ட் புட்டின் இஸ் நாட் ஹிட்லர் ரஷ்யா ஒரு ஜெர்மனியும் கிடையாது புட்டின் ஒரு ஹிட்லரும் கிடையாது 
அவர்களுடைய திட்டமெல்லாம் ஒரு பதினைந்து வயது புட்டினிடம் கூட செல்லுபடி ஆகும் வாய்ப்பு இருந்திருக்காது எனவே உண்மையில் நடந்தது அவர்கள் எதிர்பாராத விதத்தில் புட்டின் உக்ரைன் மீது ஒரு படை ஒரு போரை தொடங்கினார் ஆரம்பத்தில் புட்டின் தவறான உளவுத்துறையை நம்பினார் மற்றும் ஜெலன்ஸ்கி எப்போதுமே பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக இருப்பதாக புட்டின் நம்பினார் எனவே ஒரு சில மாதங்களுக்கு ரொம்ப கேஜுவலாக இந்த போரை புட்டின் எதிர்கொண்டார் அந்த ஆரம்ப நாட்களிலேயே ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான இழப்பு வந்தது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை அந்த நேரத்தில் தான் அவரே அதிர்ச்சி அடையும் அளவுக்கு பொருளாதார தடைகள் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளால் செய்யப்பட்டது இந்தியா மற்றும் சைனாவால் ஐரோப்பிய ஒன்றிய மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் அளவுக்கு தொழில்துறை மற்றும் ஆயுள் அண்ட் கேஸ் இறக்குமதிகளை செய்ய முடியாது என்று ஐரோப்பிய நாடுகளும் நேட்டோ நாடுகளும் அமெரிக்காவும் நம்பினார்கள் ஆனால் இந்தியா மற்றும் சைனாவின் உற்பத்தி சக்தி லாக்டவுனில் கூட லாக்டவுன் நேரத்தில் கூட அமெரிக்கா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இங்கிலாந்தை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கத்தார் நாட்டின் ஒரு வருட எண்ணெய் தயாரிப்பை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னது கத்தாருக்கு பெரிய கோபத்தை உருவாக்கியது சவுதி கூட அமெரிக்காவின் கட்டளைகளை தூக்கி வீசியது எனவே ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவை நம்பி இருந்தது மட்டுமல்லாமல் புட்டினின் ரூபிள் பணத்தில் பேமெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்ற அவரது புதிய ஆயில் அண்ட் கேஸ் திட்டம் அமெரிக்காவின் திட்டங்களை குப்பையில் தூக்கி வீசியது இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் தடுப்பூசி கதையை ஞாபகம் வைத்திருந்தது மட்டுமல்லாமல் பைடனின் கருத்துக்களை பெரிதாக கண்டுக்கவே இல்லை பெரிதாக கருதவில்லை எனவே நேட்டோவுக்கு இந்தியா உதவவில்லை ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்து குறைந்த விலையில் எண்ணெய் ஆயுதம் ஆயுத உற்பத்தி மற்றும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இறக்குமதிக்கு இந்தியா உதவ ஆரம்பித்தது இதை பார்த்ததுமே அமெரிக்கா திகைத்து போனார்கள் என்பது ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்பது அதிசயப்பட்டார்கள் என்பது ஷாக் ஆனார்கள் என்பது உண்மை ரஷ்யர்களால் எந்த அளவுக்கு அணி திரள முடியும் என்பதை அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிட்டார்கள் நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு தொழில்துறை மற்றும் ஆயுத சக்தி பற்றி அவர்களுக்கே சொந்தமான ஒரு சில பொய்கள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட எந்த ஒரு மேற்கத்திய நாட்டினையும் சார்ந்து இல்லாமல் ஒரு தனி நாடு இவ்வளவு ஆயுதங்களை இவ்வளவு வேகத்தில் தயாரிக்க முடியுமா என்று அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்ததும் உண்மை எனவே இப்போது மேற்கத்திய நாடுகள் எப்படி முன்னோக்கி செல்வது என்று தெரியாமல் கையாலாகாத நிலையில் உள்ளது என்பது உண்மை ஊடகம் இல்லை என்றால் இவர்களுக்கு எந்த ஆதரவும் கிடையாது இந்தியா சைனா எப்படியாவது ரஷ்யாவிடம் இருந்து பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்று கடுமையாக பயமுறுத்த ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு சில நேட்டோ நாடுகள் எல்லைகளை தாண்டி சென்று ரஷ்யாவை கடுப்பேற்ற முயற்சி செய்தார்கள் இடையில் தைவான் கதையை சற்று தீப்பற்ற வைக்க முயற்சி செய்தார்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை திசை திருப்ப சைனாவை உசுப்பேத்த முயற்சி செய்தார்கள் இந்தியாவிடம் வெளிப்படையாக பேச்சுவார்த்தைகள் செய்தார்கள் விசா பேன் செய்தார்கள் எதுவுமே நடக்கவில்லை இட்ஸ் கால் டபுளிங் டவுன் எல்லா பக்கமுமே நேட்டோவுக்கு அதாவது அமெரிக்காவுக்கு தோல்வி இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை எப்படியாவது மக்களின் மூளையில் இருந்து எண்ணங்களில் இருந்து தள்ளிவிட்டு வேற ஏதாவது டாபிக் வேற ஏதாவது விஷயத்தை புதிதாக கொண்டு வரலாமா என்பதற்காக ஏதாவது வழியை கண்டுபிடிக்க இன்னும் முயற்சி செய்கிறார்கள் அமெரிக்கா ரஷ்யா கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் பல கடுமையான போர்களில் ஈடுபட்டுள்ளது கடந்த பனிரெண்டு மாதங்களில் உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே சென்று ரஷ்யாவின் முன்னேற்றம் உலகத்தையே வியக்க வைத்துள்ளது பேக் மல்யுத்த வீரர்கள் கிடையாது ரஷ்யர்கள் பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியவர்கள் கிடையாது ரஷ்ய வீரர்கள் ரஷ்ய இராணுவ வீரர்கள் கடினமானவர்கள் இரக்கமற்றவர்கள் ரஷ்ய இராணுவம் புத்திசாலிகள் நிறைந்த இராணுவம் உயிருக்கு அஞ்சாத சிறந்த போராளிகள் அவர்கள் கடவுளால் நேரடியாக போரில் காப்பாற்றப்படுபவர்கள் என்பதை அவர்களே நம்புகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய படையை முப்பது அல்லது அறுபது நாட்களில் தீர்த்து கட்ட முடியும் என்று அமெரிக்கா நம்பியதே அமெரிக்காவின் பலவீனத்தை காட்டுகிறது அவர்களது உளவுத்துறையின் பலவீனத்தை காட்டுகிறது அவர்கள் செய்யும் போர் ஊடகத்தால் செய்யப்படும் போர் உக்ரைன் நாட்டின் டான்பாசின் பாதி முழுவதும் இரும்பு மற்றும் கான்கிரீட் கட்டிடங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய மாகாணம் உக்ரைன் மற்றும் நேட்டோவின் ஒன்பது லட்சம் வீரர்கள் அங்கு உக்ரைனில் தற்போது உண்டு மூன்று லட்சத்தி இருபதாயிரம் வீரர்கள் நேரடியாக போரில் இருக்கும் வீரர்கள் அல்மோஸ்ட் ஆறு லட்சம் வீரர்கள் பேக்கப் வீரர்கள் ஆனால் கொரிய போருக்கு பிறகு அமெரிக்கா இதுவரை செய்த மொத்த போர்களையும் சேர்த்து அமெரிக்கா இதுவரை இந்த அளவுக்கு வீரர்களை வைத்து போர் செய்யாத அளவுக்கு இது ஒரு பெரிய எண்ணிக்கை 
தவறான உளவுத்துறையின் அடிப்படையில் ரஷ்யா முதல் எட்டு வாரங்கள் போர் செய்தது அதில் ரஷ்யாவுக்கு ஆபத்துக்கள் அதிகம் கண்டிப்பாக பல ஆயுதங்களை ரஷ்யா முதலில் பயன்படுத்தியது ஆனால் ஒரு இன்ச்சு கூட விட்டுக் கொடுக்கவில்லை அவர்கள் ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் உடல் ரீதியாக வெறும் பீரங்கிகள் மட்டுமே பயன்படுத்தி போரில் நகர்ந்தார்கள் போலந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் கனடா மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய ஆறு நாடுகளின் உளவு தகவல்கள் உக்ரைனுக்கு உலகின் அதிநவீன செயற்கை கோள்களை பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது அமெரிக்கா படையெடுத்த ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் அல்லது செர்பியா என எந்த நாட்டுக்கும் இப்படி ஒரு உளவுத்துறை வசதி இருந்ததே கிடையாது உக்ரைனில் சுமார் ஒரு லட்சம் கூலி படை வீரர்கள் உள்ளார்கள் கிட்டத்தட்ட ரஷ்யாவின் நான்காயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒரு தனிப்பட்ட பொருட்கள் வங்கிகள் நிறுவனங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளால் பொருளாதார தடை செய்யப்பட்டது இருந்தாலும் ரஷ்யா இன்று கூட ஒரு லட்சத்தி நாற்பது ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது உக்ரைனில் முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் புதிய குடிமக்கள் ரஷ்யாவுக்கு வந்துள்ளார்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் உக்ரைன் வீரர்கள் இதுவரை உயிரிழந்ததாக சொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட நேட்டோ ஐம்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு கொடுத்துள்ளது ஆனால் இவை அனைத்துமே ஒரே ஒரு தனி நாட்டுக்கு எதிராக செய்யப்பட்டது இதிலிருந்து தெரியுதா ரஷ்யா உண்மையில் எவ்வளவு வலிமையானது என்று புரியுதா அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் இன்று தெருவில் பிச்சை எடுக்கிறது அந்த அங்காடிகளில் அவர்கள் பிச்சை எடுக்கும் அங்காடிகளில் இவர்களுக்கு பிச்சை போடும் நாடுகளில் நமது நாடு இந்தியாவும் உண்டு என்ற ஒரு பெருமை நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும் இந்தியா போடும் பிச்சையில் தான் இந்தியா இன்று தொடர்ந்து கண்டினியூ செய்யக்கூடிய ஒப்பந்தங்களின் காரணமாகத்தான் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு தாக்கி பிடிக்க முடிகிறது பொருளாதார தடைகளை பொறுத்தவரை மேற்குலகம் வெளிப்படையாக தோற்றுவிட்டது இராணுவ உத்திகளை பொறுத்தவரை வெளிப்படையாக தோற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஜி செவன் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளை தவிர வேற எந்த நாடு ஒரு நாடு கூட ரஷ்ய எதிர்ப்பு தடைகளை ஆதரிக்கவே இல்லை மாறாக ரஷ்யாவுடனான வர்த்தகத்தை அதிகரித்துள்ளது வெறும் நான்காயிரம் வீரர்களை அனுப்பி பக்மோத் நகரத்தை ரஷ்யா ஆக்கிரமித்து விட்டது தற்போது பல ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணைகளை நகர்த்த ஆரம்பித்துள்ளது ரஷ்யா எதற்காக பக்மோத்தை தாண்டி அடுத்த நகரத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது டெய்லி எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஐந்து என ஒரே மாதிரியாக மொத்தமாக ஏவுகணைகளை அனுப்பி தாக்கி உக்ரைனை அழித்து முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறது ரஷ்யா பொதுவாக இந்த செய்திகள் எதுவுமே சாதாரணமான ஊடகங்களில் கவர் செய்யப்படுவதே கிடையாது இன்னைக்கு ரஷ்யா இந்த போரில் இவ்வளவு சக்தியாக எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் வெற்றி நமக்குத்தான் வெற்றி ரஷ்யாவுக்குத்தான் வெற்றி புட்டினுக்குத்தான் என்ற தைரியத்தில் இதுவரை முன்னேறுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்தியா 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 இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கமெண்டில் சொல்லணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to live in our lives and live in our lives. That's our first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your parents will be able to live in your lives and live in your lives. Thank you.